వెల్కమ్ టు మా ఇంటి స్పెషల్ ఈ రోజు మా ఇంటి స్పెషల్ అందరికి ఎంతో ఇష్టమైన ఆనియన్ గట్టి పకోడీలను స్వీట్ షాప్ లో లాగా టేస్టీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం ఒకసారి మీరు ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుని చూడండి మీరు స్వీట్ షాప్ లో తిన్న పకోడీల టేస్ట్ వస్తుంది అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే నేను చెప్పే చిన్న చిన్న టిప్స్ ని ఫాలో అవుతూ ఈసారి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుని తినండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో త్రీ ఆనియన్స్ ని ఇలా పొడువుగా కట్ చేసుకుని ఇందులో వేసుకోవాలి అలాగే త్రీ పచ్చిమిర్చిని ఇలా పొడువుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ని వేసుకొని మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి మనం ఇలా సాల్ట్ని వేసుకొని కలుపుకోవడం వల్ల ఆనియన్స్లో ఉండే వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది చూడండి మనకి ఇలా వాటర్ వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఒక రెబ్బ కరివేపాకుని ఇలా పొడువుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి కొద్దిగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను వేసుకోవాలి అలాగే చిటికెడు టర్మనిక్ పౌడర్ వన్ స్పూన్ కారం హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ స్పూన్ ధనియాలను ఇలా హ్యాండ్స్తో క్రష్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఇలా ధనియాలను క్రష్ చేసుకొని వేసుకోవడం వల్ల పకోడీలకు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ఒకసారి బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్నాక ఇందులో త్రీ బై ఫోర్ కప్పు శనగపిండిని వేసుకోవాలి అంటే ఒక కప్పు ఆనియన్కి త్రీ బై ఫోర్ కప్పు శనగపిండిని వేసుకోవాలి అలాగే టూ స్పూన్ బియ్యం పిండిని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ని యాడ్ చేసుకోకుండా ఈ మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి మనం ఇక్కడ పకోడీల కోసం పిండిని కొంచెం గట్టిగానే కలుపుకోవాలి అప్పుడే పకోడీలు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి మీకు ఇక్కడ శనగపిండి తక్కువ అనిపిస్తే ఇంకొంచెం శనగపిండిని యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవచ్చు మనం గట్టి పకోడీల కోసం ఎక్కువ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరమే ఉండదు వన్ నాట్ టూ స్పూన్ వాటర్ అయితే సరిపోతుంది పిండిని ఇలా కలుపుకున్నాక ఇందులో నేను వన్ స్పూన్ వాటర్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకొని పిండి మొత్తాన్ని కలుపుకుంటున్నా ఇక్కడ నేను పిండి కొంచెం జిగురుగా అవ్వడం కోసం వన్ స్పూన్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను మనకు పిండి అనేది కొంచెం జిగురుగా ఉంటే పకోడీలు వేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది అలాగే పకోడీలు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి మనకు పిండి అనేది ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే సరిపోతుంది ఆయిల్ మీడియంగా హీట్ అయ్యాక హ్యాండ్స్లో కొద్దిగా పిండిని తీసుకొని ఇలా విడివిడిగా వదులుకుంటూ ఆయిల్లో వేసుకోండి పిండిని వేసేటప్పుడు సన్నగా కాకుండా కొంచెం లావుగా వదులుకుంటూ వేసుకోండి అప్పుడే పకోడీలు టేస్టీగా ఉంటాయి పకోడీలను వేసిన వెంటనే కాకుండా ఇలా వన్ మినిట్ అయిపోయినాక ఇంకో వైపుకి టర్న్ చేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి పకోడీలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ఆయిల్లో నుంచి తీసి ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇలాగే మిగిలిన పకోడీలను కూడా వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా పకోడీలను వన్ మినిట్లో తీసేస్తామనగా ఇందులో ఒక రెబ్బ కరివేపాకును వేసుకొని వీటిని కూడా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా పకోడీలన్నీ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాక వీటిని ఆయిల్లో నుంచి తీసి ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇంతేనండి ఇలా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి 
अलागे इलांटी मरेनी वीडियोस को समन मायंटी स्पेशल चैनल ने सब्सक्राइब चेस को नी पक्कने वन्ना बेल बटन ने क्लिक चेंडी अलाच चेयरडा मल्ला नेनु अपलोड चेसे प्रतिवक्त वीडियो मी मोबाइल की नोटिफिकेशन का वस्तुन्दी